hello my dear students welcome to learners world in this video i'm going to talk about accept me by living smile vidya readings from the fringes second semester calcutta university common english living smile vidya also known as smiley is an inspirational indian trans woman writer activist theater artist and film director living smile vidya സ്മൈലി എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അവൾ ഒരു ഇൻസ്പിരേഷണൽ ഇന്ത്യൻ ട്രാൻസ് വുമൺ റൈറ്ററാണ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഫിലിം ഡിറക്ടർ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവളുടെ പാരൻസ് അവൾക്ക് ആദ്യമിട്ടിരുന്ന പേരാണ് ശരവണ എന്നുള്ളത് ഹർ പാരൻസ് നെയിംഡ് ഹെർ ശരവണ ബിഫോർ ഷി ടുക്ക് ദ നെയിം വിദ്യ അതായത് അവൾക്ക് വിദ്യ എന്നുള്ള പേര് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അവൾക്ക് ശരവണ എന്നുള്ള പേരാണ് അവളുടെ പാരൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് അവൾ അവളൊരു ബോയ് അല്ല അവളിലൊരു ഫീമെയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അവളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് മുതൽ അവൾ ആ ഒരു ജെൻഡർ റീഅസൈൻമെൻറ്റ് സെർജറി നടത്തി അവളൊരു ട്രാൻസ് വുമൺ ആയി മാറുന്നുണ്ട് ആ ഒരു അവളിലുള്ള ആ ഒരു വുമൺ ഹുഡ് അവൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിലാണ് അവൾ ഈ ഒരു വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പേര് സ്വീകരിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഫിനിഷിംഗ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഷീ വെൻറ്റ് ടു പൂനെ ഫോർ ജെൻഡർ റീഅസൈൻമെൻറ്റ് സെർജറി ടു ബിക്കം എ ട്രാൻസ് വുമൺ അതിന് അവൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അവൾ പൂനെയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ജെൻഡർ റീഅസൈൻമെൻറ്റ് സെർജറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ് വുമൺ ആയി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷീ വാസ് ദ ഫേസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ടു വർക്ക് ഇൻ എ മെയിൻ സ്ട്രീം ജോബ് പ്രൊഫൈൽ ഇൻ ഇന്ത്യ അവൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മെയിൻ സ്ട്രീം ജോബ് പ്രൊഫൈലിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഐ ആം വിദ്യ പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് വാസ് ഒറിജിനലി റിട്ടേൺ ഇൻ തമിഴ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു സെവൻ ലാംഗ്വേജസ് അപ്പോൾ അവളുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയാണ് ഐ എം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് അത് ഒറിജിനൽ റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തമിഴിലാണ് പിന്നീട് സെവൻ ലാംഗ്വേജസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ വിദ്യ ഇസ് എൻ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി വിച്ച് പ്രസൻറ്റ് ലൈഫ് സ്കെച്ച് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വു ഫൗട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ട്രഡീഷണൽ സോഷ്യൽ നോംസ് അഫേർഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പെയിൻ ബട്ട് ഫൈനലി അക്വേഡ് ഹെർ ഓണേഴ്സ് വുമൺ ഹുഡ് ദാറ്റ്സ് വുമൺ ഹുഡ് ഐ എം വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയാണ് വിദ്യയുടെ തന്നെ അതിൽ അവൾ പോർട്രേ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറുടെ ലൈഫ് ആണ് അതിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ട്രഡീഷണൽ സോഷ്യൽ നോംസിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറുടെ ലൈഫാണ് അതിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പെയിന് അവൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഫൈനലി അവളുടെ ആ ഒരു ഓണ്ണസ് അവളുടെ ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലേക്ക് അവൾ എത്തുകയാണ് അതായത് അവളുടെ ആ ഒരു വുമൺ ഹുഡിലേക്ക് അവൾ എത്തുകയാണ് ആ ഒരു ജേണിയിൽ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറുടെ ആ ഒരു ജേണിയിൽ അവൾ ഒരുപാട് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആക്സെപ്റ്റ് മീ ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ആക്സെപ്റ്റ് മീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറുടെ ഒരു രോധനം എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് അതായത് ഒരു ഒരു കുട്ടി ഒരു വീട്ടിൽ ബോൺ ചെയ്ത് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ബോയ് ആയിട്ട് ബോൺ ചെയ്തു അങ്ങനെ പിന്നീടാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ത്രീ ആണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അവളിൽ ഒരു വുമൺ ഹുഡ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവൾ അത് കാ പുറത്തേക്ക് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും സൊസൈറ്റി അവളെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് വരുന്നത് അതായത് പാരൻസ് പോലും അവളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഇതിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മളിലുള്ള ജെൻഡർ ഫീമെയിൽ മെയിൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു ജെൻഡർ പോലെ തന്നെ ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ് അവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു ടൈറ്റിലൂടെ പറയുന്നത് ആക്സെപ്റ്റ് മീ ഈസ് എ ക്യാരക്ടർ ഫ്രം സോറി ചാപ്റ്റർ ഫ്രം ലിവിങ് സ്മൈൽ വിദ്യാസ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഐ എം വിദ്യ ദ ഫേസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഫ്രം ഇന്ത്യ ആക്സെപ്റ്റ് മീ എന്ന് പറയുന്നത് ലിവിങ് സ്മൈൽ വിദ്യയുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ആയിട്ടുള്ള ഐ എം വിദ്യ അതിലൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ആക്സെപ്റ്റ് മീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ ഒരു ആക്സെപ്റ്റ് മീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിദ്യയുടെ ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയാണ് ഐ എം വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരു ചാപ്റ്റർ മാത്രമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ഫേസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഫ്രം ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയാണ
in the era of the explosion of human rights transcendence are still facing all types of social cruelties and the society you do transcendence in a accept in the law in the number of the anger you അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കണ്ടംപററി വേൾഡിലും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഫുള്ളി ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് അനന്യാകുമാരിയൊക്കെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തതൊക്കെ അതായത് ഈ അനന്യാകുമാരി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലെ അതായത് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ് വുമണാണ് അതായത് ആർ ജെ ട്രാൻസ് വുമണാണ് അന അനന്യാകുമാരി അവൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു കണ്ടംപററി വേൾഡിലും അതായത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ജെൻഡറിനെ നമ്മൾ ഫുള്ളി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരിപ്പോഴും എന്താണ് ഒരുപാട് സോഷ്യൽ ക്രുവലിറ്റീസ് അവരിപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ആർ മാർജിലൈസ്ഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിലിയേറ്റഡ് ബൈ ദ സൊസൈറ്റി അതായത് എപ്പോഴും ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ മാർജിലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് സൊസൈറ്റി ചെയ്യുന്നത് അവരെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് അവരെന്തോ വേറെ എന്തോ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സൊസൈറ്റി അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹ്യൂമിലിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഹ്യൂമിലിയേഷനും അവർ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദേ ഗോ ത്രൂ എ ലോട്ട് ഓഫ് മെൻ്റൽ സ്ട്രഗിൾ വൈൽ സീക്കിംഗ് ദയർ ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി അവരവരുടെ ആ ഒരു ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരുപാട് മെൻ്റൽ സ്ട്രഗിൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് വിത്ത് എ ഗെറ്റ്സ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് സ്ട്രെസ്ഡ് വെൻ ഷി ലീവ്സ് എർ നെയിം ആൻഡ് ഫാമിലി ടു ബിക്കം എ തിരുനങ്കൈ അപ്പോൾ വിദ്യ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകുന്നുണ്ട് അവൾ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്ഡ് ആകുന്നുണ്ട് അവൾ അവളുടെ പേര് ഉപേക്ഷിച്ച സമയത്ത് അവൾക്ക് അവളുടെ പാരൻസ് നൽകിയ പേരെന്തായിരുന്നു ശരവണ എന്നുള്ള പേരിലാണ് അവൾ അറിയപ്പെട്ടത് പിന്നീട് അവളിലുള്ള ആ ഒരു വിമൺഹുഡ് അവളുടെ ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി അവൾ മനസ്സിലാക്കിയ സമയത്ത് അവളുടെ പേര് അവൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് അതിൽ അവൾ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകുന്നുണ്ട് ഇത് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്ഡ് ആകുന്നുണ്ട് അവളുടെ പാരൻസിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് തിരുനങ്കൈ ആവാൻ പോവുകയാണ് എന്താ തിരുനങ്കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുനങ്കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ് കോൻ ബൈ എം കരുണാനിധി ടു ഡിനോട്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് അതായത് ഇത് തമിഴിലാണല്ലോ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ തിരുനങ്കൈ എന്നുള്ളത് ഒരു തമിഴ് വേർഡാണ് അത് കോ കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എം കരുണാനിധിയാണ് അദ്ദേഹം ആരാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാടിലെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് തിരുനങ്കൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ശരവണ ബർത്ത് നെയിം ഓഫ് വിദ്യ ഇസ് എ ബോയ് വു ഓൾവേസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ഹീസ് നോട്ട് എ മെയിൽ ബട്ട് എ പേഴ്സൺ ഹാവിങ് ഫീമെയിൽ സോൾ അപ്പോൾ ശരവണ എന്ന് പറയുന്നത് അവളുടെ ബർത്ത് നെയിം ആണ് പാരൻസ് നൽകിയിട്ടുള്ള പേരായിരുന്നു ശരവണ ആ സമയത്ത് അവൾ ബോയ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് അവൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഞാനൊരു മെയിലായിട്ട് കഴിയേണ്ട ഒരാളല്ല എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഫീമെയിൽ സോൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആസ് ദ ടൈം പാസ് ഇസ് ഇസ് സെൽഫ് നെവർ അലോ ഹിം ടു സർവ് ആസ് എ മെയിൽ ആൻഡ് ഫൈനലി ശരവണൻ ട്രാൻസ്ഫോം ഹിം സെൽഫ് ആസ് വിദ്യ അങ്ങനെ കാലം കഴിയുന്നതോറും മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അവൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതായത് എനിക്ക് ഇനി മെയിലായിട്ട് തുടരാൻ കഴിയില്ല എൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഒരു ഫീമെയിൽ സോളാണുള്ളത് അങ്ങനെ അവൾ വിദ്യ എന്നുള്ള പേര് അവൾ സ്വയം സ്വീകരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വോയിസ് ഓഫ് ദ വോയിസ്ലെസ് ഓഫ് എവറി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഇൻ ഇന്ത്യ വു കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഫേസസ് ഹരാസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അട്രോസിറ്റീസ് ഇൻ കറൻറ്റ് സിനാരിയോ ഡെസ്പൈറ്റ് ദ അവയർനെസ് ആൻഡ് ഗുഡ് വിൽ സ്പ്രെഡ് അബൌട്ട് ദെം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ആക്സെപ്റ്റ് മീ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എം വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോയിസാണ് അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരുപാട് വോയില് വോയിസ്ലെസ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വോയിസാണ് ഈ ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അവർ ഒരുപാട് ഹരാസ്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് പെയിന് അവർ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അവർ അവർക്ക് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്താണെന്ന
ഓക്കെ ദെൻ സമ്മറി ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റ് മീ ഇനി നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അതായത് വിദ്യയുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ആണ് ഐ എം വിദ്യ അതിലൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ആക്സെപ്റ്റ് മീ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അതിൽ ആക്സെപ്റ്റ് മീയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ട്രഡീഷണൽ ഓഫ് തിരുനങ്കെ കലൈച്ചൽ വി ആയ വാസ്ത നാനി ഓർ മാറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഓഫ് വിദ്യ ഇവിടെ നാനി ഉണ്ടോ ചെറിയൊരു ടൈപ്പ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിരുനങ്കെ ട്രഡീഷണൽ അനുസരിച്ച് കലച്ചേവി കല കലൈച്ചെൽവിയാണ് ക കലൈച്ചെൽവി ആയാണ് ഈ ഒരു വിദ്യയുടെ നാനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്സെപ്റ്റ് മീൽ പറയുന്നത് അവൾ ഈ ഒരു ജെൻഡർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സർജറി ഒക്കെ ചെയ്യ ചെയ്യുന്ന അതിനു മുമ്പ് അവൾ ഈ ഒരു തിരുനങ്ക ആയി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു പരിവാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പോയി പോയ സമയത്തുള്ള അവളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് അതായത് അവളുടെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ജേണിയിൽ അവൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ആക്സെപ്റ്റ് മീൽ പറയുന്നത് പിന്നീട് അവളുടെ പാരൻസ് അവളെ തിരഞ്ഞു വരികയും അവർക്ക് അവളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെയാണ് അവസ്ഥയിലാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഷി ടുക്ക് വിദ്യ ടു പൂനെ ബൈ ട്രെയിൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കലച്ചെൽവിയാണ് അവളെ പൂനെയിലേക്ക് ട്രെയിനിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതായത് അവൾ ആദ്യത്തിൻ്റെയും ശരവണ ആയിരുന്നു ശരവണയിൽ നിന്ന് അവളൊരു ഫീമെയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അവൾക്ക് ഇനി അവിടെ അതിൽ ആ ഒരു ഫീ മെയിലിൽ അവൾക്ക് തുടരാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ വരികയും ചെയ്ത സമയത്ത് അവൾ ഈ ഒരു ജെൻഡർ റീഅസൈൻമെൻറ്റ് സർജറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൂനെയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആരാണ് അവൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കലൈശെൽവിയാണ് അവളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നാനിയാണ് ഒരു മാറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് മദറാണ് ഈ ഒരു കലൈശെൽവി എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മ ശാന്തി അക്കമ്പനിയുടെ ദം ഇതിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ സോറി അപ്പോൾ അമ്മയും അതുപോലെ ശാന്തിയൊക്കെയാണ് അവളുടെ കൂടെ പോകുന്നത് ദ ബോസിങ് ഓവർ ഹെർ അവർ അവളെപ്പോഴും ബോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവളെങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അവളെങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് വിദ്യ ഡിൻ മൈൻഡ് ദെയർ ബോസിങ്സ് ബിക്കോസ് ഓൾ ദ സ്ട്രഗിൾസ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് യുവർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആസ് എ വുമൻ ഹാർഡ് ഹാഡ് ആൻഡ് ഹർ പക്ഷേ അവരുടെ ബോസിങ് ഒന്നും വിദ്യ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ ട്രെയിനിൽ വെച്ചിട്ട് അവൾ ഒരുപാട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും അവൾ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അവൾ അവളുടെ പാസ്റ്റിൽ അവൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതായത് ഒരു മെയിലിൽ ഫീമെയിൽ വന്നാൽ എങ്ങനെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറായിട്ട് അവൾ ഒരു ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രഗിള് അവൾ വളരെയധികം ഹാർഡൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രഗിളിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇവരുടെ ഈ ബോസിങ് ഒന്നും അവൾ അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ അവളതിനൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓൾഡർ തിരുനങ്കീസ് എക്സ്പെക്ട് എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് റെസ്പെക്ട് ഫ്രോം യങ്ങർ തിരുനങ്കേസ് തിരുനങ്കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അവരുടെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എം കരുണാനിധി കോൺ കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് തിരുനങ്കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓൾഡ് തിരുനങ്കേസിനെ അവർ ഈ ഒരു യങ്ങർ തിരുനങ്കേസിനെ അതായത് ഈ യങ്ങർ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ നിന്ന് ഒരുപാട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് റെസ്പെക്റ്റൊക്കെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോളേജിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സീനിയേഴ്സ് വന്നിട്ട് ജൂനിയേഴ്സിനെയൊക്കെ റാഗ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് അതായത് അതായത് ഒരു തിരുനങ്ക അതായത് ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഓൾഡ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് യങ്ങർ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ ഒരുപാട് ഹരാസ് ചെയ്യും അതായത് അവർ ഈ ഒരു യങ്ങറിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് റെസ്പെക്റ്റൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെപ്പോഴും അവരെ ബോസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ഡിമാൻഡ് ഒബീഡിയൻസ് വോൺ ടോളറേറ്റ് യങ് ഗേൾസ് സിറ്റിംഗ് വിത്ത് ദേം ഓൺ ആൻ ഈക്വൽ ലെവൽ അവരെപ്പോഴും ഒബീഡിയൻസ് അനുസരണം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഓൾഡർ തിരുനങ്കൈ അതായത് ഓൾഡ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ യങ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എപ്പോഴും ഒബീഡിയൻസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ
ചൂളമേടിലാണ് ഒരുപാട് തിരുനങ്കേസ് ജീവിക്കുന്നത് വൺ സ്വീറ്റ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് തിരുനങ്കേസ് ദ ഹരാസ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് അതായത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ ഒരു തിരുനങ്കേസിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഹരാസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ അറൈവിൽ ഓഫ് എ ന്യൂ തിരുനങ്കേസ് ഹെൽപ്പ് ടു സം എക്സ്റ്റെൻഡ് അതായത് പുതിയ ആളുകൾ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരിലേക്കായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു എൽഡേഴ്സിൻ്റെ ശ്രദ്ധ അവരെയാണ് പിന്നീട് ഹരാസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഓർമ്മ വന്നത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ പുതുതായിട്ട് ഒരു കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കയറിയ സമയത്ത് അതായത് പുതുതായിട്ട് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് നമ്മളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങും അതായത് ചില നമ്മളുടെ അവേഴ്സൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളിലോ നമ്മളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ബേഡൻ അവർ ഇടുന്നതായിട്ട് തോന്നും ഇനിയിപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വേറൊരാളാണ് ജോയിൻ ചെയ്തു എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മളിലോട്ടുള്ള ആ ഒരു ശ്രദ്ധ മാറി വീണ്ടും പുതിയ ആളിലേക്ക് മാറും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു തിരുനങ്കൈസിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ ആൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നെ നമ്മളാ ഹരാസ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ അവരിലോട്ട് അവർ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് വിദ്യ വാസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്പിരിറ്റ് റെഫ്യൂസ് ഇൻ ടു സബ്മിറ്റ് ടു എനി വൺ വിത്തൌട്ട് റീസൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹർ നത്തിങ് വാസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ പ്രിസേർവിങ് ഹെർ ഡിഗ്നിറ്റി വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പി സ്പിരിറ്റാണ് അതായത് ആരുടെ മുമ്പിലും അവളങ്ങനെ അടിയറവ് വെക്കാത്ത ഒരു ഒരു കാരണമില്ലാതെ ഒരു അടിയറവ് വെക്കാത്ത ഒരാളാണ് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹെർ നത്തിങ് വാസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ പ്രിസേർവിങ് ഹെർ ഡിഗ്നിറ്റി ഇപ്പോൾ അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ അവൾക്കൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രിയ ജോയിൻ തിരുനങ്കൈ വെൻ ഷി വാ സിക്സ്റ്റീൻ പിന്നീട് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള വേറൊരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവൾ തിരുനങ്കൈ അവൻ വന്നത് സിക്സ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഷി മെറ്റ് ഹെർ അറ്റ് അരുൺസ് പ്ലേസ് അപ്പോൾ വിദ്യ അവളെ മെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അരുണിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അരുണിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അവളെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിയ വാസ് എബൌട്ട് ഹെർ ഹൈറ്റ് പ്രിയ അവൾ അവളുടെ അത്ര വിദ്യയുടെ അത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലിയർ കോംപ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ലവ്ലി സ്മൈൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്ഷൻ ആയിരുന്നു അതുപോലെ അവളുടെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ലവ്ലി സ്മൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കലൈ ചെൽവി ഐ എ കണ്ടിന്യൂഡ് ഇൻസെക്റ്റിംഗ് ഹെർ ഓൺ ഹൗ ടു ബിഹേവ് വൺസ് ദേ റെഡ്യൂസ്ഡ് ദേ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അങ്ങനെ കലൈ ചെൽവി ആയ അവളെ എപ്പോഴും ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അവർ എത്താൻ പോകുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എൽഡേഴ്സിനെയൊക്കെ എപ്പോഴും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം അവരുടെ കാലിലൊക്കെ വീഴണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കലൈ ചെൽവി ആയ ആരിക്ക് വിദ്യക്ക് ഷി വെൻ സ്ട്രൈ ടു നാനി ഷി സെഡ് പാനോ പാണ്ടി ആൻഡ് ഫെല് ഹെർ ഫീ ടു സീക്ക് ഹെർ ബ്ലെസ്സിങ്സ് നാനി വാസ് ഡാർക്ക് കോംപ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ഓവർ വെയ്റ്റ് അങ്ങനെ അവർ എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നാനി ഹൗസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നാനിയുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നാനിയുടെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു പാനോ പാണ്ടി അതായത് അവളൊരു നമസ്കാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് ഈ നാനിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ നാനിയുടെ കാലിലൊക്കെ വീണ് ബ്ലെസ്സിങ് ഒക്കെ വാങ്ങുകയാണ് നാനി വാസ് ഡാർക്ക് കോംപ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ഓവർ വെയ്റ്റ് നാനി ഡാർക്കാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ കുറച്ച് ഓവർ വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് നാനീസ് റൂം വാസ് എ ടിനി റൂം ഫേസിങ് ഹെർ ബഡ് വേർ ടു വിൻഡോസ് ദ വാൾസ് വേർ പ്ലാസ്റ്റേഡ് വിത്ത് പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ആൻഡ് ഗോഡസസ് പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് മാത ആൻഡ് ദ എലഫൻറ്റ് ഗോഡ് ഗണേഷ ആൻഡ് ദ ഗോഡസസ് ഓഫ് വെൽത്ത് ലക്ഷ്മി അപ്പം നാനിയുടെ റൂം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ടിനി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ റൂമായിരുന്നു അതുപോലെ നാനിയുടെ റൂമിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത് ടു വിൻഡോസ് ഉണ്ട് അവളുടെ ബെഡിന് അടുത്ത് ടു വിൻഡോസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വാൾസിലൊക്കെ ഒരു പിച്ച് ഒരുപാട് പിക്ചേഴ്സ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗോഡ്സിൻ്റെയും ഗോഡസസിൻ്റെയും ഒക്കെ
അതുപോലെ ഇവർ ബെഗ് യൂക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു റീ അസൈൻമെൻറ്റ് സർജറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാഷ് കളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവളോട് പറയുന്നുണ്ട് മുംബൈയിലേക്ക് വിടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നായിരുന്നു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എവറി ഡേ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൽ കുറയാതെ നീ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നീ എത്ര അവൾ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാനിക്കറിയാം അതിൽ നല്ല റെസ്പെക്റ്റ് ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ അവളോട് ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നീ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണോ ഇലിറ്ററേറ്റ് ആണോ എന്നൊന്നും ഇവിടെ ആരും കാര്യമാക്കൂല നീ എന്താണ് എ കോതി എസ് എ കോതി ഒരു കോതി എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു കോതിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കോതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെട്രോജീനിയസ് ഗ്രൂപ്പാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ആർ ബയോളജിക്കൽ മെയിൽസ് വു ഷോ വാരിയൻ ഡെഗ്രീസ് ബീങ് എഫെമിനേറ്റ് അതായത് അവർ ഒരു ബയോളജിക്കൽ മെയിലായിരിക്കും പക്ഷെ അവരൊരു സ്ത്രീയുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നവരാണ് ഒരു ഫെമിനിറ്റി ഒരു ഫെമിനി മാനർ മാനറിസം ഒക്കെ കാണിക്കുന്നവനാണ് ഈ കോതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവളോട് ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നീ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണോ അല്ലേ എന്നൊന്നും അല്ല കോതി എപ്പോഴും കോതിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കോതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറിലെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അതായത് ഹിജറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അതിൽ പെട്ടിട്ടാണ് ഈ കോതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സത്യക്ക് പ്രപ്പോസ് ദ നെയിം ഓഫ് വിദ്യ ലക്ഷ്മി അമ്മ വാസ് വൺ എമങ് ദ ഓൾഡർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇനി ഇത് അവിടെയുള്ള ഓരോ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒക്കെയാണ് ഇനി പറയുന്നത് സത്യക്കാണ് അവൾക്ക് ഈ ഒരു വിദ്യ എന്നുള്ള നെയിം പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷ്മി അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വീട്ടിലെ ഓൾഡർ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പറാണ് ഷി വോ ടീ ഷേർട്ട് ആൻഡ് ടൈറ്റ് ജീൻസ് ലൈക്ക് യങ് ഗേൾ അപ്പോൾ അവളുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യങ് ഗേളിനെ പോലെ അവൾ ടൈറ്റ് ജീൻസും ഷേർട്ട് ടീഷർട്ടൊക്കെയാണ് ധരിക്കുന്നത് നന്ദിനി അമ്മൾ വാസ് ഡാർക്ക് ബ്യൂട്ടി സ്മാർട്ട്ലി ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ ബ്രൈറ്റ് സാരി നന്ദിനി അമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡാർക്ക് ബ്യൂട്ടിയാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ഒരു ബ്രൈറ്റ് സാരി ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അവിടെ ഒരുപാട് സ്ത്രീ ജനങ്ങളുണ്ട് അവരെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പരിമാൾ അമ്മ ലുക്ക്ഡ് അബൌട്ട് തേർട്ടി ഈവൻ ദൗ ഷി വാസ് ക്ലോസർ ടു ഫോർട്ടി ഇനി പറയുന്നത് പരിമാൾ അമ്മാളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവളൊരു തേർട്ടി ഏജ് അവളെ കണ്ടാൽ തോന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അവൾക്ക് എത്ര ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടിക്ക് അടുത്തായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൻ ചിത്രാമ്മ ടുക്ക് ഹെർ ടു മുംബൈ ഫോളോയിങ് നാനീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അങ്ങനെ ചിത്രാമ്മയാണ് നാനിയുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ മാനിച്ച് അവളെ മുംബൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഡു ഇൻ ദ ഫീ റീത്ത് വാസ് ദ ടേം ഫോർ ഫോമലി എൻറോളിങ് ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് തിരുനങ്കേസ് ഇനി അവൾക്ക് റീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ചെയ്യാനുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു തിരുനങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് അവൾ അതിൽ ചേർക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ കോളേജിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന പോലെ അവൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരിവാർ ലിറ്ററലി ഫാമിലി ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ദർ ആർ സെവൻ പരിവാസ് ഇൻ ചെന്നൈ ഈച്ച് പരിവാർ ഹാസ് എന്നെയും ഇനി പറയുന്നത് ഒരു പരിവാറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിൽ ഫാമിലി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനെ പറയുന്നതാണ് പരിവാർ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ സെവൻ പരിവാസ് ഇൻ ചെന്നൈ ചെന്നൈയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സെവൻ പരിവാസ് അതായത് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഫാമിലി ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈച്ച് പരിവാർ ഹാസ് എ നെയിം ഓരോ പരിവാറിനും ഓരോ നെയിം ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോതി എന്ന് അതുപോലെ ഹിജറ അതുപോലെ ഒരുപാട് നെയിംസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് പറയുന്നത് പരിവാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ദർ ഇസ് എ വോൾ ഹോൾ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് അമ്മ നാനി ആൻഡ് ദാദി ഇനി പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഹൈറാർക്കി ഉണ്ട് അമ്മ നാനി ദാദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹൈറാർക്കി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് യങ് തിരുനങ്കൈ ചൂസ് സർ അമ്മ ആൻഡ് ബിക്കംസ് ചെല ഒരു ഡിസൈപ്പിൾ അതായത് ഒരു യങ് തിരുനങ്കൈ ഒരു യങ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അവരുടെ അമ്മയെ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു ചേലായി മാറുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈപ്പിൾ ആയി മാറുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഷീ ഇസ് ഓൾസോ നെയിം ഹർ നാനീസ് നാദിശേല അതായത് അവൾ അറിയ
അപ്പ രാധ ആൻഡ് ചീതി സ്റ്റാർട്ട് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഹെർ അപ്പൊ അവൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പോലും പറയാതെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പയും രാധയും ബാക്കി മെമ്പേഴ്സും ഒക്കെ അവൾ തിരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേ കോണ്ടാക്ടഡ് അരുണമ്മ ത്രൂ ആശ്ഭാരതി ആശഭാരതി ഫ്രം വൂം ദ ലേൺ അബൌട്ട് മീ അങ്ങനെ അവർ അരുണമ്മയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആശഭാരതിയിലൂടെ അങ്ങനെയാണ് അവർ എന്നെ കുറിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞത് ഷി ലെഫ്റ്റ് പൂനെ ഫോർ ചെന്നൈ ടു മീറ്റ് ഹെർ പാരൻസ് അങ്ങനെ അവൾ പൂനെ വിട്ടിട്ട് ചെന്നൈയിലോട്ട് പോവുകയാണ് പാരൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാരൻസ് അവളെ കാണാൻ വരികയാണ് വിദ്യനെ ഷി വോർ എ ബ്ലാക്ക് സാരി അപ്പോൾ അവൾ എന്താണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് സാരി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മീറ്റിംഗ് അപ്പ വാസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ഹെർ അതായത് അവളുടെ പാരൻസിനെ അവൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയിരിക്കും അവൾ 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 അവർക്ക് എന്താണ് അവളുടെ അവരുടെ മോനാണ് അല്ലേ ശരവണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോനാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ബ്ലാക്ക് സാരിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരാൾ വരുന്ന സമയത്ത് അവൾ അവർക്ക് അവളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ഡിഫിക്കൽറ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പാരൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മക്കളും വളർന്ന് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡ്രീംസും ആസ്പിരേഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാവുകയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം വേദരാജനകമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ശേഖരിച്ചിട്ടിപ്പോൾ ഫെയിൽ ടു കൺസോൾ അപ്പ അപ്പോൾ ഈ പാരൻസിനെ ഇവിടെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ശേഖരിച്ചിട്ടിപ്പോൾ അച്ഛനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും അച്ഛനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ശേഖരിച്ചിട്ടിപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പ റെഫ്യൂസ് ടു സീ ഹർ ഇൻ എ സാരി അപ്പക്ക് അവളെ സാരി ഉടുത്തിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹമില്ല അങ്ങനെ ആ സാരി ഉടുത്തിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പ അവളോട് സംസാരിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനായി ഷീ വോർ എ ഷേർഡ് പിക്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് എ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഡൊണേഷൻ ടു സുനാമി വിക്റ്റിംസ് ആ സമയത്താണ് ഈ ഒരു സുനാമിയൊക്കെ നടക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഈ സുനാമി വിക്റ്റിംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബണ്ടിൽ ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് അതായത് ഒരുപാട് ക്ലോത്സിൻ്റെ അവിടെ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ നിന്നൊരു ഷേർട്ട് എടുത്തിട്ട് അവൾ ധരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓൺലി ദെൻ ഡി അപ്പ അഗ്രസ് യു സ്പീക്ക് വിത്ത് ഹെർ അങ്ങനെ ഒരു ഷേർട്ടൊക്കെ ധരിച്ച് വന്നാലേ അപ്പ അവളോട് സംസാരിക്കുള്ളൂ അതായത് അപ്പയുടെ മകനാണത് ശരവണയാണത് അല്ലാതെ എന്തല്ല അവൾ വിദ്യയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പക്ക് വിദ്യനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല സാരിയിലെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ അവൾ ഒരു ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് വരികയാണ് അരുണമ്മ സ്പോക്ക് ടു ഹിം ഓൺ ഹർ ബിഹാഫ് ടൈംസ് ഹാവ് ചേഞ്ച്ഡ് ഈവൻ സയൻസ് ആക്സെപ്റ്റ് അസ് അസ് വി ആർ എൻഡ്ലെസ് ഡിസ്കഷൻസ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് നോ റെസൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ അരുണമ്മ അതായത് നമ്മളുടെ വിദ്യ വിദ്യനോട് അച്ഛൻ വിദ്യ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അച്ഛനും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്കും പാരൻസിന് അതായത് അച്ഛനും അമ്മക്കും സിസ്റ്റേഴ്സിനും ഒന്നും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ അരുണമ്മ വിദ്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അരുണമ്മ പറയുകയാണ് ഒരുപാട് കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്താഗതികളൊക്കെ മാറണം സയൻസൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൺവേ ചെയ്യുകയാണ് എൻഡ്ലെസ് ഡിസ്കഷൻസ് പ്ലോട്ട് അബൌട്ട് നോ റെസൊല്യൂഷൻ ഒരുപാട് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും അവിടെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പാരൻസിനെ വിദ്യയെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഷി ഇസ് ടു ബിഫോർ അപ്പ ലൈക്ക് എ ക്രിമിനൽ അവൾ അച്ഛന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് അപ്പയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ക്രിമിനലായിട്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരെ അവളെ മനസ്സിലാക്കാനോ അവളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അവളുടെ പാരൻസിന് കഴിയുന്നില്ല ഷി സെഡ് മൈ വെറിസ് വെർ മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇസ് ടാജ് ഡിവാസ് ഇസ് ഫൈനലി അവൾ പറയുന്നത് അതായത് അവർക്ക് അവരെന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരെന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവർ എനിക്ക് ഞാൻ എന്ന ട്രൂത്ത് റിവീൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അവൾ പറയുന്നത് മൈ വെറീസ് വെർ മൈൻ ആൻഡ് ഇസ് ട്രാജഡി വാസ് ഹിസ് അത് എൻ്റെ വെറീസ് എൻ്റേത് മാത്രമാണ് അതുപോലെ എൻ്റെ അപ്പയുടെ ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പയുടേതും മാത്രമാണ് അതായത് അപ്പക്ക് ഒരുപാട് ഓരോ മക്കളും നമ്മൾ ജനിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡ്രീം ആൻഡ് ആസ്പിരേഷൻസ് ഉണ്ടാകും നമ്മളെ മക്കൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ആ ഒരു അച്ഛനെ